ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ತರಹದ ಎಗ್ ಕರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾಬಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಸಾಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲವಂಗ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲವಂಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬಾಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒನ್ ಚಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಗೋಡಂಬಿ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ನಾನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಾಬಾನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆನ ಮಸಾಲೆ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅದ
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಹಾಗೆ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಏನಿದೆ ಈ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೋಂಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನ ನೀವು ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹುರ್ದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹುರ್ದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಹಾಗೆ ಜೀರ ಪೌಡ್ರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಏನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ
ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟ